హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ వెంకటేశ్వర రెడ్డి మరి ఈ వీడియోలో సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ నైన్త్ లెసన్ బీజీఏ సమాసాలు ఆల్ జీ బ్రేక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మరి వీడియో స్టార్ట్ చేసిన ఒక చిన్న విషయము మనం ఎస్ఈడి ని బేస్ చేసుకుని కంప్లీట్ వీడియోస్ మీకు రెఫరెన్స్ కోసం అందిస్తూ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఎవరికైనా మన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇప్పుడే నా నెంబర్ కి కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు మరి నా నెంబర్ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి బిల్డింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ వన్ నైన్ ఫోర్ నైన్ టూ సెవెన్ టూ కాల్ ఆ మెసేజ్ చేయగలరు కంప్లీట్ ఎస్ఈడి ప్యాకేజ్ కేవలము ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే ఏదైనా ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే లైక్ మ్యాథ్స్ సైకాలజీ ఇలా ఏదైనా ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్ కావాలి అనుకుంటే ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే మరి లేట్ చేయకుండా సబ్జెక్ట్ లేక వెళ్తే మరి బీజీఏ సమాసాలలో మనకి సంఖ్యా సమాసము అంటే ఏంటి బీజీఏ సమాసము అంటే ఏంటి సంఖ్యా సమాసము అంటే అర్థమేంటి నెక్స్ట్ బీజీఏ సమాసము అంటే ఏంటి బీజీఏ సమాసము సంఖ్యా సమాసాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం మరి న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సమాసం తీసుకున్నప్పుడు ఆ సమాసంలో ఉండేటువంటి ప్రతి పదము స్థిర పదము అయితే కానిస్టెంట్ టర్మ్ అయితే ఆ సమాసాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సంఖ్యా సమాసము అంటాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా ఒక సమాసం తీసుకుంటే ఆ సమాసంలో ఉండేటువంటి ప్రతి పదము స్థిర పదం అయితే ఆ సమాసాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సంఖ్యా సమాసము సంఖ్య ఉండాలి స్థిర పదం ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ ఒక సంఖ్యా సమాసము లేదు ఇక్కడ టూ ప్లస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఒక సంఖ్యా సమాసం అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ పదాల్లో ఉండేటువంటి ప్రతి పదం మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్థిర పదం అవుతుంది కాబట్టి ఈ సమాసం మనకి ఏమవుతుంది అంటే సంఖ్యా సమాసము అంటాం మరి బీజీఏ సమాసము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఏదైనా సమాసంలో కనీసము ఒక్క పదమైన బీజీఏ పదం అయితే ఏదైనా ఒక్క పదమైనా కానీ బీజీఏ పదం అయితే ఆ సమాసాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బీజీఏ సమాసము అంటాం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ ఏ ప్లస్ త్రీ ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది మనకి ఏమవుతుంది అంటే వేరియబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ బీజీఏ పదం అవుతుంది కాబట్టి సిక్స్ ఏ ప్లస్ త్రీ మనకు బీజీఏ సమాసం అవుతుంది లేదా టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై మైనస్ టెన్ ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుంది అంటే బీజీఏ సమాసం అవుతుంది ఇక్కడ కనీసము ఒక్క పదమైనా కానీ బీజీఏ పదం అయితే అలాంటి సమాసాన్ని మనం ఇవ్వాలి బీజీఏ సమాసము అంటాం మరి ఇక్కడ ఏదైనా ఒక సమాసం తీసుకున్నప్పుడు ఆ సమాసంలో గల పదాల సంఖ్యను మనం ఏ విధంగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిక్స్ తీసుకున్నాము అనుకోండి ఓన్లీ సిక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ పదాల సంఖ్య మనకి ఏమవుతుంది అంటే వన్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు ఇక్కడ తీసుకుంటే సిక్స్ ఏ అనేది ఒక పదం అవుతుంది త్రీ అనేది ఒక పదం అవుతుంది కాబట్టి మొత్తం పదాల సంఖ్య ఎంత అంటే రెండు నెక్స్ట్ ఇక్కడ టూ అనేది ఒకటి ఉంది త్రీ వై ఒకటి ఉంది టెన్ ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం పదాల సంఖ్య ఎంత అంటే త్రీ ఆ బీజీఏ సమాసంలో గల పదాలు ఎన్నైతే ఉన్నాయో అదే మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ పదాల సంఖ్య అంటాం నెక్స్ట్ గుణకము మరి గుణకము అంటే ఏంటి కోయిషియంట్ మరి కోయిషియంట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ ఎక్స్ వై తీసుకున్నాము అనుకోండి ఇక్కడ సిక్స్ ఎక్స్ వై లో సిక్స్ యొక్క గుణకము ఎంత సిక్స్ యొక్క కోయిషియంట్ సిక్స్ యొక్క గుణకము ఎంత అంటే సిక్స్ కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఇంటూ ఎక్స్ వై కాబట్టి సిక్స్ యొక్క గుణకం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ వై సిక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ వై సిక్స్ ఎక్స్ వై రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క గుణకము ఎంత ఎక్స్ యొక్క గుణకం ఎంత సో ఎక్స్ కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే మనకు సిక్స్ వై వస్తుంది ఎక్స్ టర్న్ లో హైట్ చేసామనుకోండి రిమైనింగ్ ఏంటి సిక్స్ వై అవుతుంది ఇన్ కేసు వై యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది వై ని హైట్ చేసామనుకోండి సిక్స్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇలా మన గుణకాన్ని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ ఏబిసి లో మైనస్ ఏబిసి లో ఏబిసి యొక్క గుణకం ఎంత ఏబిసి యొక్క కోయిషియంట్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఏబిసి హైట్ చేస్తే మనకు మైనస్ ఉంది కానీ మైనస్ కి ఇక్కడ నెంబర్ ఏమీ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి వన్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఏబిసి యొక్క గుణకం మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ బై బై త్రీ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్స్ బై బై త్రీ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది ఎక్స్ యొక్క గుణకం ఏమవుతుంది అంటే ఎక్స్ తీసేస్తే మిగిలిన టర్మ్ ఏంటి వై బై త్రీ కాబట్టి ఎక్స్ యొక్క గుణకం
ఇచ్చిన సమాసాల యొక్క ప్రామాణిక రూపం రాయండి అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం అనుకోండి మైనస్ ఎం ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎం స్క్వేర్ సమాసం యొక్క ప్రామాణిక రూపాల్లో ప్రామాణిక రూపంలో వ్యక్తపరచండి లేదా ప్రామాణిక రూపం రాయండి ఇంగ్లీష్ లో అయితే స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో ఏమన్నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటాం అసలు స్టాండర్డ్ ఫామ్ ప్రామాణిక రూపము అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇచ్చిన బీజీయ సమాసంలోని ఘాతాలన్నిటి మనకి అవరోహణ క్రమంలో అడ్జస్ట్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఇచ్చిన బీజీయ సమాసంలోని ఘాతాలను మనము అవరోహణ క్రమంలో వ్రాస్తే ఆ బీజీయ సమాసం అనేది ప్రామాణిక రూపంలో ఉంది అంటాం అవరోహణ అంటే అర్థం ఏంటి పెద్ద నుండి చిన్న రూపంలో ఫామ్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యొక్క ప్రామాణిక రూపం ఏమవుతుందో చూద్దామా ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్ పైన పవర్ లేదంటే ఏంటి వన్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ టూ ఇది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఘాతం ఏముంది టూ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం రాయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫైవ్ సో ఈ బీజీఏ సమాసానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది అంటే ప్రామాణిక రూపం అవుతుంది గుర్తులు మారవు గుర్తులు అలాగే ఉంటాయి జస్ట్ ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతుంది అంతకన్నా మార్పు అయితే లేదు మరి నెక్స్ట్ దానికి ఏమవుతుంది అంటే చెక్ చేయండి మైనస్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ త్రీ నెక్స్ట్ దానికి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఘాత మైనస్ ఏంటి త్రీ ఎం స్క్వేర్ కదా త్రీ ఎం స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎం కదా మైనస్ ఎం నెక్స్ట్ ప్లస్ సిక్స్ నెక్స్ట్ వన్ C క్యూబ్ ప్లస్ టూ సి స్క్వేర్ ప్లస్ సి ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది టూ ఎల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎల్ ప్లస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏమవుతుంది ఫోర్ బి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ బి ప్లస్ ఫైవ్ ఇవి మనకి ఏమవుతాయంటే ప్రామాణిక రూపాలు ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడ అన్ని వన్ ఏ ఉన్నాయి చూడండి సో అన్ని వన్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రామాణిక రూపం మనకు సేమ్ అదే అవుతుంది సో అక్కడ ఇటువంటి మార్పు అయితే ఉండదు అంటే సింప్లీ ఆన్సర్ స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇచ్చినటువంటి బీజీ సమాజంలోని ఖాతాలన్నిటి మనము ఎలా ఫామ్ చేయాలి అంటే అవరోహణ క్రమము డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఫామ్ చేయాలి అసెండింగ్ మీన్స్ స్మాల్ టు బిగ్ డిసెండింగ్ మీన్స్ బిగ్ టు స్మాల్ నెక్స్ట్ వన్ సంకలన విలోమము ఇంగ్లీష్ లో అయితే అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటాం మరి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇచ్చిన బీజీ సమాసంలో గుర్తులు మారుతాయి అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి అలా సైన్స్ చేంజ్ అయితే చాలు అదే మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ బీజీ సమాసం యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ సంకలన విలోమ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ చెప్తే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయాలి ప్లస్ రాయాలి దట్ ఈస్ ప్లస్ సిక్స్ ఏ సింప్లీ సిక్స్ ఏ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ టూ సో టూ కే సింబల్ లేదంటే ప్లస్ కదా అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అది మైనస్ టూ అవుతుంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఒక్కసారి ప్లస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ప్లస్ ఫైవ్ సో మైనస్ ఫైవ్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది ప్లస్ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ప్లస్ త్రీ సి దట్ ఈస్ మైనస్ త్రీ సి ప్లస్ సెవెన్ ఏ దట్ ఈస్ మైనస్ సెవెన్ ఏ మైనస్ నైన్ బి దట్ ఈస్ ప్లస్ నైన్ బి సో మైనస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోవాలి ప్లస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ త్రీ పి దట్ ఈస్ మైనస్ త్రీ పి ప్లస్ సెవెన్ సారీ మైనస్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ప్లస్ సెవెన్ నెక్స్ట్ వన్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ దట్ ఈస్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఫైవ్ ఇవే మనకి ఏమవుతాయంటే సంకలన విలోమము అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏదైనా ఒక న్యూమరికల్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి లైక్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ థర్టీ ఫైవ్ యొక్క అడిటివ్ ఇన్వర్స్ సంకలన విలోమం ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ కండిషన్ లో ఈ క్రింది వాణిలో సరి అయినది ఇక్కడ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు మరి ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ లో సరైనటువంటి వాటిని గుర్తించాలి మరి ఇక్కడ విజాతి పదాలు సజాతి పదాలు అనే కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చాడు అసలు ఇక్కడ సజాతి పదాలు ఇంగ్లీష్ లో అయితే లైక్ టర్మ్స్ అంటాం విజాతి పదాలు అన్లైక్ టర్మ్స్ అంటాం అసలు సజాతి పదాలు విజాతి పదాలు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే వేరియబుల్ బేస్ చేసుకుని చెప్తామో ఆ వేరియబుల్స్ అనేటివి సేమ్ గా ఉండాలి ఇంక్లూడింగ్ పవర్స్ తో సహా అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే
ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ వేరియబులే కానీ ఘాతాలు వేరుగా ఉన్నాయి చూడండి ఎక్స్ వేరియబుల్ అనేది సేమ్ గా ఉన్నా కానీ వాటి యొక్క ఘాతాలు వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టూ ఎక్స్ ఏమవుతాయంటే విజాతి పదాలు అవుతాయి ఎస్ ఇది కరెక్టే నెక్స్ట్ వన్ పి క్యూ స్క్వేర్ పి క్యూ స్క్వేర్ మరియు మైనస్ ఫోర్ పి క్యూ స్క్వేర్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ పి క్యూ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ కూడా ఏముంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పి క్యూ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ పి క్యూ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ పి క్యూ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇవి సజాతి పదాలు కరెక్టే ఎందుకని ఇక్కడ పి పవర్ సేమ్ గా ఉంది ఇక్కడ క్యూ యొక్క పవర్ సేమ్ గా ఉంది కాబట్టి రెండు ఏమవుతాయి అంటే సజాతి పదాలు లైక్ టర్మ్స్ అవుతాయి నెక్స్ట్ వన్ చూడండి ఎక్స్ వై మైనస్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై ఫైవ్ ఎక్స్ వై స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై కామన్ గా ఉన్నాయి బట్ పవర్స్ వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు మనకి ఏమవుతాయంటే విజాతి పదాలు అవుతాయి కానీ ఇక్కడ ఏమనిచ్చాడు సజాతి అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇది సరి అయినది అయితే కాదు అంటే ఫస్ట్ వన్ సరి అయినది సెకండ్ వన్ సరి అయినది థర్డ్ వన్ సరి అయినది అయితే కాదు నెక్స్ట్ సజాతి పదాలు రాయండి అని ఇచ్చాడు మరి సజాతి పదాలు అంటే ఇప్పుడే చెప్పాను కదా పవర్ సేమ్ గా ఉండాలి సేమ్ గా ఉండాలి ఇక్కడ ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ స్క్వేర్ టూ ఏ స్క్వేర్ మనకి ఏమవుతాయంటే సజాతి పదాలు అవుతాయి నెక్స్ట్ మనకి చూడండి ఫైవ్ ఎక్స్ వైజెడ్ ఇక్కడ వైజెడ్ ఉంది ఇక్కడ వైజెడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ వైజెడ్ వన్ బై నైన్ వైజెడ్ ఈ రెండు పదాలు ఏమవుతాయంటే సజాతి పదాలు అవుతాయి లైక్ టర్మ్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ మైనస్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు పదాలు మనకి ఏమవుతాయంటే సజాతి పదాలు అవుతాయి నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఎస్ ఏసి బి స్క్వేర్ ఆర్డర్ చూడండి ఏసి బి స్క్వేర్ ఆర్డర్ చూడండి ఏసి బి స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ సేమ్ గా ఉండాలంటే మల్టిప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఏసి బి స్క్వేర్ ఏసి బి స్క్వేర్ ఏసి బి స్క్వేర్ కామన్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడు పదాలు మనకి ఏమవుతాయంటే సజాతి పదాలు ఇక్కడ సమాసాల పదాల సంఖ్య మరియు ఏ రకమైన సమాసము గుర్తించండి మరి ఇక్కడ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను మరి ఇక్కడ ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి మరి ఆ సమాసం అనేది ఏ రకానికి సంబంధించినది అనేది ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ వన్ పి స్క్వేర్ క్యూ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ పి ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ మొత్తం ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయంటే టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి సో పదహార సంఖ్య ఎంత అంటే రెండు మనది ఏ రకమైన సమాసము అంటే ద్విపది అంటాము రెండు పదాలు కాగల సమాసాన్ని ఏమనాలి ద్విపది బైనోమియల్ అంటాం నెక్స్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఒకే ఒక పదం ఉంది కాబట్టి ఒక పదం ఉండే ఇటువంటి సమాసాన్ని మనం ఏమనాలి అంటే ఏకపది మోనోమియల్ అంటాం నెక్స్ట్ త్రీ ఏబి అనేది ఒక పదము ఏ స్క్వేర్ టూ అనేది సారీ ఏ బై టూ అనేది ఒక పదము బి బై ఫైవ్ మొత్తము వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మూడు పదాలు ఉన్నాయి మరి మూడు పదాలు ఉండే ఇటువంటి సమాసాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే త్రిపది అంటాము ట్రైనోమియల్ ఇచ్చిన సమాసాలను కూడండి ఇక్కడ రెండు సమాసాలు ఇచ్చాడు ఆల్జీబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రెండు ఇచ్చాడు బీజీఏ సమాసాలు మరి వాటిని ఏం చేయమని చెప్పాడు ఇక్కడ యాడ్ చేయమని చెప్పాడు సో డైరెక్ట్ స్టెప్ వేస్తున్న ఫ్రెండ్స్ మరి దీనికి మళ్ళీ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు యాడ్ చేయమని కాబట్టి డైరెక్ట్ స్టెప్ బట్ ఆర్డర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఆ ఆర్డర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఓకేనా ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది రెండు సంక్షేమ కాబట్టి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ దర్ ఇస్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ టర్మ్స్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ నైన్ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ నైన్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ సో నైన్ లో నుంచి సిక్స్ పోతే త్రీ అవుతుంది బట్ గ్రేటర్ నెంబర్ కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ ప్లస్ ఎయిట్ దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ దాని యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏ స్క్వేర్ చూడండి ఒకసారి యాడ్ చేయమాడు కాబట్టి ఇంకా సింపుల్ సేమ్ అలాగే ఉంటాయి మాను ఏ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏ స్క్వేర్ అంటే ముందు ఏం లేదంటే వన్ నట్టు మైనస్ త్రీ ప్లస్ వన్ మైనస్ టూ అవుతుంది దట్ ఈస్ మైనస్ టూ ఏ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏపి టర్మ్స్ సిక్స్ ఏపి మైనస్ ఏపి సో సిక్స్ లో నుంచి ఒక ఏపి తీసేసామనుకోండి ఫైవ్ ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ఫైవ్ ఏపి నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ టూ ఎయిట్ నుంచి టూ తీసేస్తే సిక్స్ కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ ఇది సెకండ్ దాని యొక్క ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పి స్క్వేర్ మైనస్ పి స్
minus 10 no odi plus odi minus na print cheyali pedda antu vachi chinna number tis vesi so pedda daniki e gurtu ite untundo aa gurtu tis gurtu use cheyali 10 lo nunchi 4 pothe anta 6 greater number ki minus undi kabatti so answer minus 6 next fourth one first x x ikkada minus 2x undi chudandi x minus 2x that is minus x next y terms minus 4y plus 2 minus 4 plus 2 em avutundi minus 2 avutundi that is minus 2y next z terms plus z plus 6 z 6 plus 1 enta friends ikkada 7z so plus 7z idi fourth dan yokka answer next fifth one x square chudandi ikkada 2x square ikkada 6x square rendu plus e kabatti 2 plus 6 enta 8x square next x terms ikkada levu chudandi x term idi okkate undi kabatti direct ga as it is raayadame minus 3x plus 5 plus 9 that is plus 14 idi fifth dan yokka answer next sixth dan yokka answer last one m square lo 4m square ఇక్కడ m square 4m square plus 5m square 4 plus 5 ఎంత 9m square 9m square next n square లో minus 7 plus 3 minus 7 plus 3 ఏమ అవుతుంది minus 4 అవుతుంది that is minus 4 n square next plus 5m n minus 2 plus 5 minus 2 ఏమ అవుతుంది plus 5 minus 2 ఏమ అవుతుంది 5 నుంచి 2 పోతే 3 అవుతుంది కాబట్టి that is 3 m n ఇవి సమాసాలను యాడ్ చేయగా వచ్చినటువంటి రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ Next, we will questions the questions. The CVND method is 2L square minus 3LM plus 5M nundi. 3L square minus 4LM plus 6M TCVND. Same concept. E BGS samasam nundi. E BGS samasani TCVND. Same. Modati samasam nundi. Rendo samasani TCVND. Sometimes, this uh, question is reverse. Same with the 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 same with this way, man, that is very important. If you have any question, if you have any other problem, you can ask me. Same questions. If you have any other problem, you can explain to us. Me, that means me. Me, practice change. So, first question, what is the answer? Two L square, same method. Minus three L M plus five M square. Nundi. So, this nundi. This is this way. Ali. This way. Ali. And the symbol minus minus three L square minus four L M. प्लस 6 यम स्क्वायर इकट्ठे चुन दे ये माइनस लोबल मल्टीप्लाई चेस हम अनकोड दे माइनस इनटू प्लस माइनस आउट तुन दे माइनस इनटू माइनस प्लस आउट तुन दे माइनस इनटू प्लस एम आउट तुन दे माइनस आउट तुन दे सो डायरेक्ट क्या सुना फर्स्ट यल स्क्वायर टर्म्स चुन दे टू यल स्क्वायर इधर माइनस तुन दे कदा माइनस थ्री एल स्क्वायर टू एल स्क्वायर माइनस थ्री एल स्क्वायर एम होते हैं माइनस एल स्क्वायर होते हैं दैट इस फर्स्ट minus 3LM minus 3LM plus 4LM एम होत्तों दी फ्रेंड्स इकड़ा so 4 लोंच 3 बाते 1 greater number की plus उन्दी कापटी plus 1 वेस कुन्ना वगटे वेस को पैड़ा वोड़े so answer plus LM next 5M square minus इंदी plus एंदी minus होत्तोंदी plus 5 minus 6 minus 1 होत्तोंदी कापटी minus M square इदी first दान base चेस कोने result दीनि मनन direct के वोड़ वीच्च friends दीनि की मनमों process अपने apply चेहाँ इस नौसन लेदो for example इंगो problem last problem चोँड़ी ये प्रॉब्लम में क्या एक्सप्लेनेशन चोंडी दी ने नोंडी दी तीस में मना डो तीस में मना डो का बटी ये वन्नी साइंस चेंज होता है प्लस उन्हें माइनस साउथ उन्हें माइनस साउथ उन्हें प्लस साउथ उन्हें सो यम स्क्वेयर फर्स्ट यम स्क्वेयर लगाने चोंडी इकड़ा यम स्क्वेयर उन्हें इकड़ा यम स्क्वेयर � 3m square, 3 square नुड़को वट्टे आलड़ी minus इन्टुदी मुंदु, minus इन्टु minus एंटी, plus 3 plus 7 एंता, 10, that is 10m square, next, minus 2lmn, 
ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందు తీసేయమని మైనస్ ఉంటుంది కదా మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ టూ మైనస్ ఫైవ్ దట్ ఈస్ మైనస్ సెవెన్ ఎంఎన్ సో ఆప్షన్స్ లో ఆర్డర్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ ఎం స్క్వేర్ ఎన్ స్క్వేర్ ఎంఎన్ ఉండొచ్చు లేదా ఎం స్క్వేర్ ఎంఎన్ ఎన్ స్క్వేర్ కూడా ఉండొచ్చు ఆర్డర్ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో మనం చూస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి పొడవు సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై వెడల్పు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై కాగల దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చాడు అంటే దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఎంత అని ఇచ్చాడు పొడవిచ్చాడు వెడల్పు ఇచ్చాడు మామూలుగా దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా ఏంటి ఫార్ములా స్టూడెంట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత ఫార్ములా ఏంటి టూ ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి టూ ఆఫ్ పొడవు ప్లస్ వెడల్పు మరి పొడవు వెడల్పు సబ్స్టూట్ చేస్తే టూ ఆఫ్ పొడవు ఎంత సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ వెడల్పు బి ఎంత త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై సో సింప్లిఫై చేస్తే టూ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్స్ చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఏమవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎంత నైన్ ఎక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ఎంత నైన్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ వై మైనస్ టూ వై ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ వై మైనస్ టూ వై ఇక్కడ ఏం లేదు అంటే వన్ నట్ కాబట్టి వన్ మైనస్ టూ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ వై మైనస్ టూ వై ఏమవుతుంది మైనస్ వై అవుతుంది సో ఈ టూ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే టూ నైన్ సా ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇంటూ వై టూ వై సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం సిక్స్ ఎం క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎం మైనస్ త్రీ నుండి ఫోర్ త్రీ ఎం క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ని తీసివేయండి దేని నుంచి నేను తీసేయమని ఇచ్చాడు ఈ టర్మ్ నుండి ఈ టర్మ్ ను తీసివేయండి అని ఇచ్చాడు సింపుల్ లాజిక్ ఏంటి తీసివేయండి అంటే ఇక్కడ సైన్స్ చేంజ్ అవుతాయి అంటే ప్లస్ ఉంటే మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ఉంటే ప్లస్ అవుతుంది సో స్టెప్స్ వీలైనంత వరకు తగ్గించుకోండి మీకు అర్థం కావాలని ప్రతి స్టెప్ మేము రాస్తూ ఉంటాము కానీ ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి వీలైనంత వరకు మనం ఏం చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్టెప్స్ తగ్గించుకోవాలి సో ఈ టర్మ్ నుండి ఈ టర్మ్ తీసివేయాలి తీసివేయాలి అంటే సింబల్ మైనస్ ఏ టర్మ్ ఇక్కడ త్రీ ఎం క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఎం క్యూబ్ సో మైనస్ త్రీ ఎం క్యూబ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ సిక్స్ ఎం క్యూబ్ ఉంది సిక్స్ ఎం క్యూబ్ మైనస్ త్రీ ఎం క్యూబ్ దట్ ఈస్ త్రీ ఎం క్యూబ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎం స్క్వేర్ టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఎస్ కీస్ గా ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్ కూడా లేదు సార్ ఎం సెవెన్ ఎం ఇక్కడ ఎం టర్మ్ లేదు కాబట్టి ఎస్ కీస్ గా సెవెన్ ఎం నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ మైనస్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ దట్ ఈస్ మైనస్ సెవెన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ త్రీ ఎం క్యూ ప్లస్ ఫోర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ సెవెన్ ఎం మైనస్ సెవెన్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై మైనస్ వై స్క్వేర్ మరియు టూ ఎక్స్ వై మైనస్ టూ వై స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ల మొత్తం నుండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమి అడిగాడు ఈ రెండు టర్మ్స్ యొక్క మొత్తం నుండి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ప్లస్ టూ వై స్క్వేర్ మరియు వై స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ రెండు టర్మ్స్ ల మొత్తము ను తీసివేయండి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ రెంటికి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి తర్వాత ఈ రెంటికి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమ్ రిజల్ట్ ఉంది కదా దీని నుండి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సమ్ యొక్క రిజల్ట్ నేను చేయాలి తీసివేయాలి ఫస్ట్ ఈ రెంట యొక్క సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా తర్వాత ఈ రెంట యొక్క సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా తర్వాత దీని నుండి ఇది ఏం చేస్తున్నా తీసివేస్తున్నా చేయగా వచ్చేది మనకు కరెక్ట్ అయినటువంటి రిజల్ట్ ఏంటి ఆన్సర్ ఇక్కడ చూడండి దీని నుంచి యాడ్ చేస్తున్నా ఎందుకని మొత్తం అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ రెండు యాడ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ టర్మ్స్ ఒక్కసారి చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఆర్డర్ లో మీరు సమ్ చేయాలి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సో డైరెక్ట్ చేస్తున్నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లేదా స్టెప్స్ పెంచుకోవాలనుకుంటే పెంచుకోవచ్చు సో మనకి ఇది కాంపిటేటివ్ కాబట్టి వీలైనన్ని స్టెప్స్ ఏం చేయాలి తగ్గించుకోవాలి ఈ రెండు సమ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సిక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ వై టర్మ్స్ చూడండి మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ వై
x square minus 3 and 1 minus 3 m out on the minus 2 out on the that is minus 2 x square next x y terms show on the minus 5 x y minus 2 x y minus 5 minus 2 m out on the friends here minus 7 x y out on the next y terms show on the y square terms plus 2 y square plus y square plus 2 y square plus y square and equal to 1 minute together plus 2 plus 1 and the plus 3 that is plus 3 y square it is the first need in some change of which not result it is the third one need some change of which not want to result if you question him again to e motta mundi and the first term motta venta 5x square minus 6xy minus 3y square then in undi e motta mundi e motta ninchali this way are this way and a symbol of minus symbol so this is the minus minus 2x square minus 7xy plus 3y square இப்பு சொன்னும் கசார் அப்சரும் செய்கின்டி இ மொத்தமும் இ மொத்தம் நுண்டி இ மொத்தா நின்னாச்சுனா தீச் வேச்துனா தீச் வேச்துனார் வாண்டை minus symbol மல் இப்பு சொன்னி x square terms இக்குடை simplify செய்சுனா இ minus into minus ஏம் உத்துந்தி plus உத்துந்தி so இ minus term local multiply செய்யாலுக்கு அவட்டி இக்குட already 5x square உந்தி minus into minus என்டி plus plus 2x square 5 plus 2 எந்த 7x square next one xy பரங்க minus into minus எந்த plus அன்று plus 7xy minus 6 minus 6xy minus into minus எந்த plus 7xy so இக்குடா minus 6 plus 7 ஏம் உத்துந்தி plus 1 உத்துந்தி greater number की plus symbol உந்திக் காவட்டி plus 7 into 6 போத் எந்த 1 1 ராசினாவுகட்டே ராயக போயினாவுடே that is xy next minus into plus minus into plus எந்த minus உத்துந்தி minus 3 minus 3 எந்த friends இக்குடா minus 6 y square so overall கா final result ஏம் உத்துந்தி அண்டே 7x square plus xy minus 6y square Next question, a plus 3b, a minus b, 2a minus b, बुजयालोग आगर त्रिविजम योक्क चिट्टु कोलता यंता इच्छाडू, इकर त्रिविजम योक्क चिट्टु कोलता, त्रिविजम लो मोत्तम एनी बुजयाल उन्टाई, मूडु बुजयाल उन्टाई, आ मूडु बुजयाल इंटी, a plus 3b சுத்தம் 3b minus b minus b சோன்டி 3b लोனி சோக பிதி சேச்தே 2b वस்துந்தி 2b लोனி சிங்கோ பிதி சேச்தே b वச்சாச்தி that is 4a plus b so answer 4a plus b சரு சேச்தே 3a square minus 4b square plus 5ab plus 20 नுண்டி எந்த தீசி வேச்தே minus a square minus b square plus 6ab plus 3 वस்துந்தி it's a simple question இக்கட சோன்டி e term नுண்டி e term नுடி தீசி வேச்தே இது वस்துந்தி அண்டா அண்டி இக்கட இமிச்சாடு இது result friends இக்கடா இது ஏன்டன் இக்கட result அண்டு e term लोனுச்சி இங்க e term नுமான் subtract செய்தே இது वस्துந்தி நடியாடு so இது மான் எவிதங்க செய்சு actual ஏது simple process செய்சு சின்ன logic ஏன்டி for example ஏதிலோக நம்பர் 2 அனுக்குண்ணாம் அனுக்கொண்டி தீன்னுண்டி a சங்கேனு தீசி வேச்தே for example x தீசி வேச்து சரி 4b square plus 5ab plus 20 नुण्डी, e term नुण्डी, यंत तीस वेस्ते, for example, x and e to one over term नुण्डी स्वेस्तु नम, अटे मोत्तम आ bg समास्ता नेमान कुण्टु ना, x न कुण्टु ना, आ x नु तीस वेस्ते, आ x नु तीस वेस्ते, अटे मन्वें calculate चेयाली, x and e to one bg समास्ता ने calculate चेयाली, x नु तीस वेस्ते, मन minus a square minus b square plus 6ab plus 3a मार्क इकड़ रिजल्ट गा वस्तुंदी इपट्चु वोंडी इए minus x इसेड़ उस्ती मूत्तुंदी plus x आउत्तुंदी 
ఇది ఒక టర్మ్ ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది ఆ మైనస్ ఎక్స్ ఈ టర్మ్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది అంటే మనకు కావాల్సింది కూడా ఎక్స్ఏ కాబట్టి ఈ మైనస్ ఇటు వస్తే ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ మొత్తము ఈ సైడ్ తీసుకెళ్లాం అనుకోండి ప్లస్ ఈ సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది మైనస్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది సో డైరెక్ట్ గా వస్తున్న ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ ఈ మైనస్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది సో ఈ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ కాబట్టి త్రీ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ బి స్క్వేర్ టర్మ్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసాం అనుకోండి ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఉంది ఈ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ త్రీ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ త్రీ బి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఏబి టర్మ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్లస్ ఫైవ్ ఏబి ఈ ప్లస్ సిక్స్ ఏబి సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది ప్లస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఏబి అవుతుంది నెక్స్ట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఈ ప్లస్ త్రీ సైడ్ వస్తే మైనస్ త్రీ అవుతుంది ట్వంటీ మైనస్ త్రీ అంత సెవెంటీన్ దట్ ఈస్ ప్లస్ సెవెంటీన్ అండ్ ఇక్కడ త్రీ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏబి ప్లస్ ట్వంటీ నుండి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ బి స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి ప్లస్ సెవెంటీన్ తీసివేస్తే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఏబి ప్లస్ త్రీ దీనికి ఇంత ప్రాసెస్ కూడా అవసరం లేదు ఇంత ప్రాసెస్ అవసరం లేదు చిన్న లాజిక్ ఏంటి ఎంత తీసివేస్తే అంటున్నాం ఆ తీసివేసే టర్మ్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఈ సైడ్ వస్తాయి అండ్ ఇక్కడ ఈ ప్లస్ లు మైనస్ లు అవుతాయి మైనస్ లు ప్లస్ అవుతాయి త్రీ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది ఏ స్క్వేర్ త్రీ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ ఈ మైనస్ ఈ సైడ్ వస్తే ప్లస్ అవుతుంది మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ త్రీ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్ ఏ బి సైడ్ వస్తే మైనస్ అవుతుంది ఫైవ్ ab minus 6 that is minus ab e plus 3 does the minus out to the 20 minus 3 and the 17 simply answer next question 1 plus 2p minus 3p square ko yanta kalipi te p square minus p minus 1 out to the other you got a option so far about a change friends you got a make a perfect calculations perfect law was there you can watch that option like in the color so option load to the cover day the energy it is raised in rally so you got a 3 ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ దట్ ఈస్ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ సో ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ అయితే రాబట్టచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ ప్లస్ టూ పి మైనస్ త్రీ పి స్క్వేర్ కు ఎంత కలిపితే ఎంత కలిపితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎక్స్ అని ఇటువంటి బీజీఏ సమాసాన్ని కలుపుతున్నా అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటో సో ఎక్స్ ని కలిపితే ఏమొస్తుందంట రిజల్ట్ పి స్క్వేర్ మైనస్ పి మైనస్ వన్ వస్తుందంట ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ ఐ కదా దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అంతా ఈ సైడ్ రావాలి సో ఈ టర్మ్ అంతా ఈ సైడ్ వస్తే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏముంది పి స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ పి స్క్వేర్ ఉంది ఈ మైనస్ త్రీ పి స్క్వేర్ వస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీ పి స్క్వేర్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఫోర్ పి స్క్వేర్ నెక్స్ట్ పి టర్మ్ ఇక్కడ మైనస్ టూ పి ఉంది మనకు కావాల్సింది ఎక్స్ కాబట్టి ఈ టర్మ్ ఈ సైడ్ రావాలి అప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ టూ పి ఈ ప్లస్ టూ పి సైడ్ వస్తే మైనస్ టూ పి మైనస్ టూ పి ఆల్రెడీ మైనస్ పి ఉంది కాబట్టి మైనస్ త్రీ పి నెక్స్ట్ ఈ ప్లస్ వన్ ఈ సైడ్ వస్తే మైనస్ వన్ అవుతుంది మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మైనస్ టూ సో రిజల్ట్ ఏమవుతుంది అంటే ఫోర్ పి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ పి మైనస్ టూ దీని ఆప్షన్స్ ద్వారా కూడా చేయొచ్చు ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఈక్వేషన్ దీనికి ఎంత యాడ్ చేసి ఇది వస్తుంది అడిగారు సో మీకు ఆప్షన్స్ బేస్ చేసుకొని మైనస్ త్రీ పి స్క్వేర్ ప్లస్ పి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ పి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పి మైనస్ త్రీ పి దట్ ఈస్ మైనస్ పి వన్ మైనస్ టూ దట్ ఈస్ మైనస్ వన్ సరిపోయింది కాబట్టి ఫోర్ పి స్క్వేర్ మైనస్ త్రీ పి మైనస్ టూ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కొన్ని బీజీఏ సమాసాలు ఇచ్చాడు ఏ ఇచ్చాడు బి ఇచ్చాడు సి ఇచ్చాడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి క్యాలిక్యులేట్ చేయమని అడిగాడు అదే విధంగా ఏ మైనస్ బి ఆఫ్ మైనస్ సి విలువ ఎంత అడిగాడు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజీ సింపుల్ గా ఏం చేయమన్నాడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈ మూడింటిని యాడ్ చేయమని అడిగాడు సో యాడ్ చేయడం మీకు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్కడైతే టర్మ్స్ ఉన్నాయో
plus 8xy. So, order lo perfect ka raas kondi. Next to C o ka sar abzaru chaste 6x square. So, x square term 6x square. y square plus 8y square. xy term plus 6xy. Ippud o ka sar manamu mood indi ni sum chesa man kondi. So, plus 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 e kavadi no problem. 4 plus 12, 16. 16 u plus 6, 22. So, first one ki 22x square. Next y terms chondi. Ekada y square mundi yam leedan tarth me nti 1 u unna 2. 1 plus 3, 4. 4 plus 8 and the 12. So, second term 12 y square. Next, ekada minus undi. Ekada plus, ekada plus. First two rendu plus chay indi. Ochun dhan tarth minus chay indi. So, 8 plus 6 and the 14. Leedha ekada plus minus 6xy. Ekada plus 6xy cancel jayasna kaani. Maana kain mundi the result ekada plus 8xy. Leedha, e rendu sum chay si. Ochun dhan tarth minus 6 subtract chay indi. Adhi answer ocha asundi. 8 plus 6 and the 14. 14 minus 6 and the friends ikada 8. So answer 22x square plus 12y square plus 8xy. So then you need the process chairs now from there do. So you could have make a clear the result can be smithy cover day. Motham sum chas to na 4x square per which one day 4 plus 12 16 16 plus 6 or 22. So 22x square. Next to y terms to one day y square plus 3. And you got one kada 1 plus 3 4 4 plus 8 and the 12 that is 12 y square. Next to minus 6 plus 8 minus 6 plus 8 2 2 plus 6 8xy so answer 22x square plus 12y square plus 8xy next question a minus b minus c will be enta ikkada minus lo ichadu kabatti confuse kavalsi avasaram ledhu but clear ga raskondi oka step waste aina paraledhu first a term enti 4x square plus y minus 6xy so, A term in difference is 4x square plus y square minus 6xy. Next, you have minus b. So, you have this minus value in the upper chasna. So, minus b cover this minus b cover local upper chasna. First x square term chondi. So, 12xy each other. But you have minus cover this minus into plus minus out on the that is minus 12x square. Next, y term chondi y square term 3y square. But you have minus in the cover this minus 3y square. Next one. 8xy plus undi. But you can give each other minus b and each other but minus into plus minus out undi. That is minus 8xy. Next, minus c. So, you can give each other minus c. C paranga mundu minus undi ka but x square minus apply chaste minus 6x square. So, you can give each other minus plus into minus minus 8y square. Minus into plus minus 6xy. So, the only simplified just there, what should one day result day man came out in the end day, a minus b of minus c. Let the a minus b first to calculate chain d, I watch in that watch minus c calculate chest now, which should one day result to matram, maradu. But time money the waste chest go do. But exam point of view law, expressly mass, yam the time save chest could and the monthly friends. But speed accuracy levels perfect go on dali, and a vega mundali. खचिता तो मुंडा ले अधि only by practice वाल उस्तुंदी अंधि के मैस number of times practice चेयंदी मेर चेस एक वन इच्छिन इच्छिन मिस्टिक से इकड़े सच्चेस कोंडी यंद कांटे मैस अंडे ने मना तेलिसी कूड sometimes plus by गया minus पेड़तु उन्टम अला अंटे चिन चिन मिस्टिक्स कूड चेय कुड़ा दू यंद कांटे competitive exams अंटे प्रति each and every mark कूड important सो इप्रोक का साथ चुवंडी इकड़ 12 plus 6 and the 18 and a minus 18 minus 18 plus 4 that is minus 14x square. So first step a most difference is equal minus 14x square. Next to come to only minus minus. Rendu minus will come to some chase minus per them. 8 plus 3 and the 11 minus 11 minus 11 plus 1 minus 11 plus 1. So you move to minus 11 plus 1 you move to minus 10 now to the cover day. Minus 10 y square. Second term. Next to third term in the any minus 3 on the cover day. Minus symbol by the yard chest is all put on the 6 plus 8 to 14 14 plus 6 and the 20. So result you move to the end day. Minus 14 x square minus 10 y square minus 20 x y.